Hello children, now your teacher Hamalata. Fifth standard, first term, max, unit 5, time. Part 1, park up. This is the clock. This is clock. Now, time is the same. You can see the clock. We will see the time. We will see the time. 12 are in the same way. That is the railway time. That is the same way. Draw the hour, hand, and write the time. In the same way, money is in the same way. And the money is in the same way. Money is in the same way. Time is in the same way. Small hand. When did you go to bed yesterday? நீங்க நேத்து தூங்க போன நேரம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்ப நான் நைன் ஓ கிளாக் போறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்க பாருங்க இங்க இந்த டைமை குழிக்கிறதுக்கு ஸ்மால் ஹேண்ட யூஸ் பண்ணணும் அப்ப மினிட்ஸ குறிக்கிறதுக்கு பிக் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணணும் அப்ப எவ்வளவு டைம் நைன் பி எம் நைன் ஓ கிளாக் When will you get up in the morning? நீங்கள் காலில் எத்தன் மனிக்கு எழிந்திப்பீங்கள் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இங்கே பாருங்க Time இங்கே Small Hand இந்தத்தில் Minutes கொந்து Big Hand அப்பு 6 o'clock When will you go to school? நீங்கள் School உக்கு பொரப்பிற நேரம் என்னன் கேட்டிருக்காங்க இங்க பார்க்கலாமா இப்ப எயிட் தேர்ட்டின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்மால் ஹேண்ட் வந்து இந்த எயிட் கிட்ட பாருங்க இங்க தேர்ட்டி இந்த இடம் இந்த இடத்துல பிக் ஹேண்ட் போடணும் அப்ப எயிட் தேர்ட்டி நல்லா கவனிங்க டைம குறிக்கிறது ஸ்மால் ஹேண்ட் ரோஸ் கலர்ல கொடுத்துருக்கேன் Minutes குடிக்கிறது Big Hand அது தெரிந்துக்கோங்க Next பருங்க Look at the clock given and write the time இப்பே இங்க கடிகாரம் குடுத்திருக்காங்க அதை பார்த்துடு அது எவ்வளவு நேரம் காமிக்கிறது என்றுதை இங்க எடுதுங்க இப்பே Small Hand எங்க இருக்கு 1 கிட்ட இருக்கு Big Hand எங்க இருக்கு 5 கிட்ட இருக்கு நீங்க இந்த 5th table நியாபகச்சுக்கோங்க இப்ப ஒன் அப்படின்னா இங்க சொல்லிருக்கிறது எல்லாமே மினிட்ஸ் இந்த பிக் ஹேண்ட் கிட்ட போறது ஸ்மால் ஹேண்ட் கிட்ட சொல்லும் என்ன சொல்லுவோம் ஒன் டூ த்ரீ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்ப டைம் எவ்வளவு பார்க்கலாமா ஒன் டுவெண்டி ஃபைவ் ஓகேவா இதே மாதிரி இங்க டென் டென் இங்க த்ரீ ஓ கிளாக் அதே மாதிரி ட்ரா ஹேண்ட்ஸ் இந்த கிளாக்ஸ் டு ஷோ டைம் ட்ரா ஹேண்ட்ஸ் இந்த கிளாக்ஸ் டு ஷோ டைம் இப்ப இங்க டைம் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ணா கிளாக்ல வந்து அந்த Big hand, small hand வந்து நம்ம வரையனோ இங்க 11 இருக்கு இங்க 11, 14 இருக்கு இப்ப 11 அப்படின் இந்த 14 வரும்போது இங்க வருது அப்ப மதல்ல small hand வரந்தில்லாமா small hand எங்க இருக்கு இந்த அடத்தில போட்டமா big hand எங்க இருக்கு இந்த 40 கிட்ட big hand போன்னோ நாபக வச்சுக்கோங்க 14 சொல்லம் போது 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ரயில்வேன் We are using 12 hours clock generally. நம்ப எப்பிமே நம்ப வீட்லல்லாம் பயன் படுத்திருது வந்து 12 மணி நேர கடிகார்த்துதான் பயன் படுத்துவோம். 
we use railway time in railway station defense department television and internet ipa the railway time solradha na adu enga enga payanpaduthuvaanga na railway station la payanpaduthuvaanga appra inda defense department na paadugaapu thurai la payanpaduthuvaanga tholaikaatchi anga payanpaduthuvaanga inaiyadalangal la payanpaduthuvaanga we cannot see or hear the am pm in any train time table or announcement the train time table irukku dana adula am pm ne solradha inga ketrukingla paathirukingla adha kandipa mudiyadhe yenna because the railway time represents in time in 24 hours yena railway time nrade 24 hours ah da kurikum parang idu da inda railway station la irukra clock paathitingla generally railway times are written in four digits the railway time paathina inda mari four digits la da irukum the first two digits show the hour and the last two digits show the minutes idu vande hour kurikum idu vande minutes kurikum nyabachukonga idu hour idu minutes kurikum ipo 24 hours clock idu da 24 mani nera gadigaram inda mele irukiradhu mattum irundha namba gadigarathula irukum inda keela irukiradhala irukuma irukadhu idu inda red color la irukiradhala edhula irukum railway station in mar 24 hours clock la da irukum next paarenga if we can write midnight 12 hour is 000 hour or 24 hours pa raatri 12 mani indradha inda railway time la eppadi solluvona 000 40 solluvom illana 24 hours nu solluvom arthu paarenga 9 am appadina 9 மணி முற்பகல் அப்படின்றத ரயில்வே டைம்ல இப்படி சொல்லுவோம் ஜீரோ நைன் ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து பாருங்க நூல் டுவெல் ஓ கிளாக் நண்பகல் மத்தியானம் பன்னெண்டு மணின்றத ரயில்வே நேரத்தில் என்ன சொல்லுமா டுவெல் ஹவர்ஸ் அடுத்தது ஒன் பிஎம் அப்படின்றத தேர்ட்டீன் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது எப்படின்னு சொல்றோம் பாரு நீங்க இப்ப மத்தியானம் பன்னெண்டு மணி ஆயிடுச்சு இந்த பன்னெண்டுக்கு அப்புறம் நம்ம சாதாரண டைம்ல என்ன சொல்லுவோம் டுவெல் ஓ கிளாக் கடிகாரத்துல ஒன் டூ த்ரீன்னு சொல்லுவோம் ஆனா ரயில்வே டைம்ல என்ன சொல்லணும் இந்த ரெட் கலர்ல இருக்கு பாருங்க பாத்தீங்களா டுவெல் பிளஸ் ஒன் தேர்ட்டீன் டுவெல் பிளஸ் டூ ஃபோர்டீன் டுவெல் பிளஸ் த்ரீ பிப்டீன் இந்த ரெட் கலர்ல இருக்குது நான் அந்த டைம் தான் சொல்லணும் இப்ப இங்க தேர்ட்டீன் இருக்கா பாருங்க இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க புரிஞ்சுதா அந்த டுவெல்லுக்கு அப்புறம் இந்த மத்தியானம் வரக்கூடிய ஒன் ஓ கிளாக் அப்படின்னும் போது அந்த டுவெல்லோட ஒன்னை ஆட் பண்ணால் இதுதான் தேர்ட்டீன் ஹவர்ஸ் கன்வெர்ஷன்னா மாற்றங்கள் இங்கே பாருங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ஹவர்ஸ் கிளாக் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கிளாக் பன்னெண்டு மணி கிளாக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய நேரம் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கிளாக்னுடைய இதை கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அதே மாதிரி இங்கேயும் அதே மாதிரி டுவெல் ஹவர்ஸ் கிளாக் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கிளாக் கொடுத்துருக்காங்க இப்ப டுவெல் மிட் நைட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் நள்ளிரவு பன்னெண்டு ரயில்வே டைம்ல என்ன சொல்லுவோம் ஜீரோ 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 ஹவர்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் சொல்லுவோம் இப்ப இதெல்லாமே என்னது ஏஎம் இப்ப ஒன்னு சொல்ல மறந்துட்டேன் இப்ப ஏஎம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அதுக்கு ஆன்டி மெரிடியன் பேரு இந்த ஏஎம் இருக்குது என்ன இதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் ஆன்டி மெரிடியம் அதே பிஎம் அப்படின்னா போஸ்ட் பிஓஎஸ்டி போஸ்ட் மெரிடியம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏஎம்னா ஆன்டி மெரிடியம் பிஎம்னா போஸ்ட் மெரிடியம் தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம் முற்பகல் பிற்பகல் இப்ப இங்க ஏஎம் கொடுத்துட்டாங்க அப்ப டுவெல் ஹவர்ஸ் கிளாக்ல பார்க்கும் போது 
இங்க இருக்கிற த்ரீ டிஜிட்ஸ்க்கு பதிலா இந்த இடத்துல என்ன பண்றான் இந்த இந்த இடத்துல டைம் முன்னாடி இருக்கு தானே அதை குறிக்கும் போது அதுக்கு முன்னாடி ஜீரோ சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் இங்கே ஃபோர் டிஜிட்ஸாக மாறிட்டு ஏஎம்லாம் போடக்கூடாது அதுக்கு பதில் அவர்ஸ் எழுதணும் அதே மாதிரி இங்கே பிஎம் இருக்கு போஸ்ட் மெரிடியன் போடும் போது இந்த டுவெல் ஓ கிளாக் கடிகாரத்தில் வந்து நம்ம வந்து பிஎம்லாம் போடக்கூடாது அதுக்கு பதில் அவர்ஸ் இப்படின்னு எழுதிக்கணும் இந்த இடத்துல பாருங்க ஒன் பிஎம் இருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் கிளாக்ல என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் மத்தியானம் பன்னெண்டுக்கு அடுத்தது ஒன் வரும்போது டுவெல்லோட என்ன பண்ணணும் ஒன்னை ஆட் பண்ணணும் அப்ப தேர்ட்டீன் இந்த மாதிரி இங்க குடுக்கறது குடுக்கறது நம்பரோட டுவெல் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வந்தனும் ஆனா மினிட்ஸ வந்து எந்த சேஞ்சும் பண்ணக்கூடாது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஹவர்ஸோட மட்டும்தான் கூட்டணுமே தவிர மினிட்ஸ அப்படியே போடணும் இங்க ஏதாவது மினிட்ஸ் சேஞ்ச் ஆயிருக்கா பாருங்க இல்ல புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு லாஸ்ட்ல பாருங்க டுவெல் மிட் நைட் அப்படின்னா நள்ளிரவு பன்னெண்டு அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் ஜீரோ 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 அவர்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அவர்ஸ் இது ஸ்டாண்டர்ட் டைம் சாதாரண நேரம் இது ரயில்வே டைம் இங்க ஏஎம் பிஎம்னாவே ஸ்டாண்டர்ட் டைம் இந்த அவர்ஸ் கொடுத்தா அது ரயில்வே டைம் இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப த்ரீ த்ரீ தேர்ட்டி ஏஎம் கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் இங்க ஃபோர் டிஜிட்ஸ் வரணும்னு சொல்லியிருக்க தானே ஞாபகம் இருக்கா அப்ப ஜீரோ த்ரீ த்ரீ ஜீரோ அவ்வளோதான் த்ரீ தேர்ட்டி இங்க ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் பிஎம் கொடுத்துருக்காங்க நல்லா கவனி ஏஎம்னா அங்க இருக்கிற முன்னாடி நம்பரோட முன்னாடி ஜீரோ சேர்த்துரும் ஆனா இங்க பிஎம் கொடுத்துருக்கனால டுவெல்ல வந்து ஆட் பண்ணணும் இப்ப டுவெல் பிளஸ் ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் மாத்திரம் டுவெல்லால் சப்ராக் பண்ணணும் டென் ஒன் அப்போ எயிட் மினிட்ஸை எந்த சேஞ்சும் பண்ணிடாதீங்க அப்போ எயிட் ஃபிஃப்டீன் பிஎம் எடுத்து பாருங்க டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிஎம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்த அங்கே பிஎம் கொடுத்துட்டு இந்த டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்ததுனால அதை அப்படியே போட்டுக்கணும் இப்போ ஜீரோ ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் 1.55 PM கொடுத்துட்டாங்க இந்த ஒன் ஓ கிளாக் வரும்போது என்னன்னு சொல்லியிருக்கிற இதோட டுவெல் ஆட் பண்ணன்னு சொல்லணும் இல்லையா அப்போ என்னது தேர்ட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அவர்ஸ் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு அடுத்து பாருங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் கிளாக் டுவெல் ஹவர் கிளாக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இருபத்தி நாலு மணி நேர கடிகாரம் பன்னெண்டு மணி நேர கடிகாரம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல ஏஎம்னாவே நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டைம் இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இந்த இடத்துல பாருங்க இப்ப டூ டுவெண்ட்டி ஏஎம் அப்படின்னா இந்த நடுராத்திரி இருக்கு பார்த்தீங்களா நள்ளில நள்ளிரவு ரெண்டு மணி இருபது நிமிடம் சொல்லுவாங்க இதுவே பாருங்க டூ டுவெண்ட்டி பிஎம் அப்படின்னா நான் ரயில்வே டைம்ல என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் ஃபோர் டிஜிட்ஸ் வரணும் அப்ப டூ ஆட் டுவெல் ஆட் பண்ண எவ்வளவு ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டி அதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆப்டர்நூன்னா மதியம் afternoon 2 hours 20 minutes இப்ப மார்னிங் 6:55 am கொடுத்தாங்க அப்ப அது என்ன கண்டிப்பா மார்னிங் இந்த டைத்தை பார்த்துட்டு மார்னிங்கா மார்னிங்கா இதுல எந்த சேஞ்சும் இருக்காது இது அப்படியே போட்டுக்க வேண்டாம் இந்த பர் 6:55 னு இப்படி சாதாரணமா கொடுத்திருப்பாங்க அது என்ன சொல்லுவோம்னா 6 hours 15 minutes னு சொல்லுவோம் இதே இது பாரு 6:55 pm னு வந்ததுனா அதோட என்ன பண்றோம் 12ல சேர்த்துட்டு போட்டுறோம் அப்ப அது என்னவா மாறிடும் ஈவினிங்கா மாறிடும் இது பாருங்க லெவன் பிப்டீன் ஏஎம் அது மார்னிங் மார்னிங் லெவன் ஹவர்ஸ் பிப்டீன் மினிட்ஸ் சொல்லுவோம் இதுவே பிஎம் ஆ மாத்தணும்னா அதோட டுவெல் ஆட் பண்ணி அது நைட் லெவன் ஹவர்ஸ் பிப்டீன் மினிட்ஸ் சொல்லுவோம் இது வந்து ஆர்டினரி ஸ்டாண்டர்ட் டைம் இது ரயில்வே டைம் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்க டுவெல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ டுவெல் அப்படின்னு கொடுத்ததுனால அதை என்ன சொல்லுவோம் மத்தியானம் நூன்னா மதியம் 
டுவெல் ஹவர்ஸ் அதுவே டுவெல் மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது என்னது நடுராத்திரி மிட் நைட் டுவெல் ஹவர்ஸ் நள்ளிரவு டுவெல் ஹவர்ஸ் அர்த்தம் புரிஞ்சதா உங்களுக்கு மத்தியான சாப்பாட ஒரு மணிக்கு சாப்பிட்டா அப்ப ஒன் பி எம் ஏன்னா டுவெல்லுக்கு அப்புறம் வந்தாவே அது பி எம் ஆ மாறிடும் அப்படின் வந்து எயிட் டுவெண்ட்டிக்கு மூணை பார்த்தா அப்போ மூணு எப்போ தெரியும் நைட்டில் தான் அப்போ எயிட் டுவெண்ட்டி பிஎம் கவி கோஸ் டு த பெட் அட் நைன் ஓ கிளாக் கவி வந்து ஒம்பது மணிக்கு படுக்க போனா அப்படின்னா நைன் பிஎம் த சன் ரைசஸ் அட் சிக்ஸ் டென் சூரியன் வந்து காலை ஆறு பத்துக்கு உதயமானது அப்படின்னா கண்டிப்பா காலை அது ஏஎம் புரிஞ்சதா உங்களுக்கு அடுத்தது பாருங்க யூ அடிஷன் அண்ட் சப்ராக்ஷன் இன் ஃபைண்டிங் டைம் இன்டர்வல் இப்ப இந்த கால இடைவெளியை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம எப்படி இந்த அடிஷனையும் சப்ராக்ஷனையும் பயன்படுத்துவோம் அதுதான் இங்க கணக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க அடிஷன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அண்ட் டூ ஹவர்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல என்ன பண்ணால் ஹவர்ஸ் மினிட்ஸ்ன்னு எழுதிக்கோங்க ஃபோர் இதை வந்து தேர்ட்டி இதை அப்படியே எழுதிக்கோங்க அடுத்தது டூ ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸை இங்கே எழுதிக்கோங்க முடிஞ்சதா இப்போ என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ண பண்ணணும் அப்போ தேர்ட்டியோட ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ வரும் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஃபோரோட டூ ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ் இப்போ நம்ம ஒன்று என்ன சொல்லுவோம் நல்லா ஞாபகத்துக்கோ செவன்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்ன்னு என்னைக்கா சொல்லியிருக்குமா அந்த கிளாக்கில் கிடையாது 60 minutes தான் வந்து என்னது ஒன் ஹவர் அப்படின்னா செவன்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்ன்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும் செவன்டி ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸ்டியை செப்ரேட் பண்ணலாம் ஃபைவ் ஒன் அப்போ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்போ இந்த ஃபிஃப்டீனை எடுத்து இங்கே எழுதிட்டு இந்த சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ்ன்றத வந்து முன்னாடி இருக்கிற நம்பரோட ஆட் பண்ணுவோம் தான் அவரோட அப்ப இந்த சிக்ஸ்டிக்கு வந்து சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ்ன்றது என்னது ஒன் ஹவர் இந்த ஒன்னை வந்து இந்த ஹவர்ஸோட ஆட் பண்ணணும் சிக்ஸ் பிளஸ் ஒன் செவன் அப்ப செவன் ஹவர்ஸ் பிப்டீன் மினிட்ஸ் இதே மாதிரி பாருங்க கிருஷ்ணா கோஸ் டு ஹிஸ் வில்லேஜ் கிருஷ்ணா வந்து அவரோட சொந்த கிராமத்துக்கு போனாரு ஹி டிராவல் ஃபோர் ஹவர்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இன் பஸ் அண்ட் ஒன் ஹவர் பிப்டீன் மினிட்ஸ் இன் டூ வீலர் வாட் இஸ் த டோட்டல் டைம் ஆஃப் ஹிஸ் டிராவல் அவரு பஸ்ஸில் வந்து ஃபோர் ஹவர்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து ஃபோர் ஹவர்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து பஸ்லையோ ஒன் ஹவர் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸை வந்து டூ வீலர்லேயும் போனார் அப்போ அவர் ட்ராவல் பண்ண டோட்டல் டைம் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க இதே மாதிரி தான் ஹவர்ஸ் மினிட்ஸ் போட்டிருக்காங்க பஸ்ஸில் ஃபோர் ஹவர்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ட்ராவல் இன் டூ வீலரில் ஒன் ஹவர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இப்போ முதல்ல என்ன பண்ணோம் அடிஷன் இப்போ மினிட்ஸ் ஆட் பண்ணால் நைன்ட்டி வருது நான் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ்ன்னு சொல்லி சொன்னா இல்லையா ஒன் ஹவர்ன்றது அப்போ நைன்ட்டிலேருந்து சிக்ஸ்டியை சப்ராக்ட் பண்ணுங்க அப்போ எவ்வளோ வரும் தேர்ட்டி அப்போ இந்த மாதிரி பிரிச்சுருக்காங்க பார்த்தியா இந்த தேர்ட்டியை எடுத்து இங்கே போட்டுக்கோங்க இந்த சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ்ன்றது ஒன் ஹவர் குறிக்கும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் ஹவர்ஸில் நம்ம ஆட் பண்ணணும் இப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பாருங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ் ஹவர் அப்போ சிக்ஸ் வந்துருச்சா அப்போ கிருஷ்ணா ஹேஸ் ட்ராவல்டு ஃபார் சிக்ஸ் ஹவர் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நல்லா கவனி இந்த மாதிரி நைன்டீன் வந்ததுன்னா இந்த சிக்ஸ்டிக்கு மேலே இருக்கிற நம்பரை இந்த மினிட்ஸில் போடு அந்த சிக்ஸ்டீன் வரும்போது சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ்ன்றது ஒன் ஹவரை குறிக்கும் அப்போ அந்த ஒன்னுன்ற நம்பரை ஹவர்ஸில் வர ஆன்சரோட கூட்டு அடுத்து சப்ராக்ஷன் கழித்தல் சப்ராக் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃப்ரம் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி போட்டுக்கணும் இப்போ இதில் என்னது ஃபைவ் ஹவர்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸை ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கோங்க த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸை இங்கே போட்டுக்கோங்க இப்போ நல்லா கவனி இங்கே போட்டுட்டோம் போடும் போது இங்கே பாரு இங்கே தேர்ட்டி இருக்குது இங்கே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது சப்ராக் பண்ண முடியுமா முடியாது 
அப்ப என்ன பண்ணணும் இங்க இருந்து ஃபைவ் ஹவர்ல இருந்து ஃபைவ் ஹவர்ஸ்ல இருந்து ஒன்னை வாங்குறோம் அப்ப ஒன் ஹவருக்கு எவ்வளவு சொல்லியிருக்க ஞாபகம் இருக்கா சிக்ஸ்டி மினிட் அப்ப இந்த ஒன் ஹவர்ன்றத இங்க வாங்கும் போது அது சிக்ஸ்டி மினிட்ஸா மாறி இந்த சிக்ஸ்டி பிளஸ் தேர்ட்டிய கூட்டணும் அப்ப எவ்வளவு வந்தது நைன்டி அப்ப நைன்டில இருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சப்ராக்ட் பண்ணணும் ஜீரோல இருந்து ஃபைவ் சப்ராக்ட் ஆகுமா டென் இங்க எயிட் எயிட் இது டென் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் எயிட் மைனஸ் ஃபோர் ஃபோர் வந்துருச்சா அப்ப இங்க ஃபைவ்ல இருந்து ஃபைவ் ஹவர்ஸ்ல இருந்து ஒன்னை வந்து நம்ம இங்க வாங்கினதுனால இந்த ஃபைவ் பிஃபோர் நம்பர் என்ன ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஒன் அப்ப ஆன்சர் என்ன ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அங்க என்ன பண்ணோம் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ்க்கு ஒன் ஹவர்ன்றத ஒன்னை வந்து அவர்ஸோட ஆட் பண்ணோம் ஆனா இங்க வந்து இந்த ஒன் ஹவரை வந்து மினிட்ஸ்க்கு வாங்கும் போது இங்க இருக்கிற மினிட்ஸோட சிக்ஸ்டிய ஆட் பண்றோம் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் பாத்துக்கோங்க சிக்ஸ்டி பிளஸ் தேர்ட்டி நைன்டி அப்ப இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல சப்ரேட் பண்ணும் போது இந்த இடத்துல ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த வருது ஆன்சர் வருதா பாருங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்ப இந்த ஃபைவ் பிஃபோர் என்ன வரும் ஃபோர் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்க ராம் ஒர்க்ஸ் ஆன் ஹிஸ் கம்ப்யூட்டர் ஃப்ரம் மார்னிங் டென் ஓ கிளாக் டு ஈவினிங் த்ரீ தேர்ட்டி ஹவு லாங் டஸ் ஹி ஒர்க் இன் ஹிஸ் கம்ப்யூட்டர் ராமுன்றவர் வந்து காலையில் பத்து மணிலேருந்து ஈவினிங் த்ரீ த்ரீ தேர்ட்டி வரலையும் வேலை செஞ்சார் அவர் கம்ப்யூட்டரில் வேலை செய்யும் செஞ்ச மொத்த டைம் எவ்வளவுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ராம் ஒர்க் ஆன் ஹிஸ் கம்ப்யூட்டர் அட் ஈவினிங் முதல்ல என்ன பண்ணணும் ஈவினிங் தான் போனோம் த்ரீ தேர்ட்டி எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணார் டென் ஓ கிளாக் அப்போ டென் ஓ கிளாக் அப்படின்ற போது அது ஏஎம்மாக மாறிடும் அது த்ரீ தேர்ட்டின்னும் போது பிஎம்மாக மாறும் அதை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க அப்போ இந்த இடத்துல நல்லா நீங்கள் அப்போ இந்த பிஎம்மாக வரும் போது ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்களா அப்போ இந்த த்ரீன்னு வரும்போது அதோட டுவெல்லை வந்து ஆட் பண்ணணும் டுவெல் பிளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் டுவெல் பிளஸ் த்ரீ ஆட் பண்ணணும் அப்போ டுவெல்லோட த்ரீ ஆட் பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் அவர்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இந்த டென் ஓ கிளாக்கை அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஏஎம் ஏஎம் இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் பிஎம்மாக இருக்கும் போது கண்டிப்பாக டுவெல்லோட ஆட் பண்ணணும் இப்போ செப்ரேட் பண்ணலாமா ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ மைனஸ் ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ ஃபைவ் அவ்வளோதான் அப்போ ராம் ஒர்க் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இன் ஹிஸ் கம்ப்யூட்டர் ராம் வந்து ஐந்து மணி நேரம் முப்பது நிமிடங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டரில் வேலை பார்த்தாரு இது என்ன ஞாபகம் இருக்கா என்னது இது ஸ்கூல் டைம் டேபிள் ஃபஸ்ட்டு பெல் வந்து நைன் ஏஎம் கிடைக்குது மார்னிங் ப்ரேயர் நைன் ஃபிஃப்டீன் ஏஎம் கிளாஸ் ஸ்டார்டிங் டைம் நைன் தேர்ட்டி ஏஎம் மார்னிங் பிரேக் டைம் லெவன் டு லெவன் டென் ஏஎம் மார்னிங் ஸ்கூல் க்ளோசிங் டைம் காலையில் லன்ச் டைம் போகிறதுனா அது எவ்வளோ டுவெல் ஃபார்ட்டி பிஎம் இதெல்லாம் ஏஎம்ல முடிஞ்சிருச்சு அப்புறம் லன்ச் டைம் முடிஞ்ச உடனே லன்ச் டைம் எத்தனை மணிக்கு டுவெல் ஃபார்ட்டி டு டூ பிஎம் டுவெல் தானாவே அது பிஎம் தெரிஞ்சுக்கோங்க பிற்பகல் ஆஃப்டர்நூன் ஸ்கூல் ஸ்டார்டிங் டைம் மத்தியானம் எத்தனை மணிக்கு கிளாஸ் ஆரம்பிப்போம் டூ ஓ கிளாக் ஆஃப்டர்நூன் பிரேக் டைம் த்ரீ டுவெண்ட்டி டு த்ரீ தேர்ட்டி பிஎம் ஈவினிங் ஸ்கூல் க்ளோசிங் டைம் ஃபோர் டென் பிஎம் இதை நல்லா இதுதான் ஸ்கூல் டைம் டேபிள் இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்க Find out the duration between first bell time to morning break time. And the first bell is morning break time. The call is the same as the first bell time. Now, the morning break time is 11 o'clock. The first bell time is 9. Then, what do you do? Subtract. This is easy to do. 0, 0, 0, 0, 11 minus 9, 2. Then, the time interval between first bell and morning break time is 2 hours. Arthi, find the time interval between the time of class starting and the time of morning break. The part of the class starting and the time of morning break is the interval break. That is the time. அந்த இடைப்பட்ட டைம் எவ்வளவுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மார்னிங் பிரேக் என்டிங் டைம் வந்து லெவன் டென்க்கு வந்து நமக்கு முடிஞ்சிடுது ல இந்த காலையில் இடைவெளின்னு சொல்கிறோமே அது கிளாஸ் ஸ்டார்டிங் டைம் நம்ம காலையில் ஒம்பது முப்பதுக்கு ஆரம்பிக்கிறோம் பாரு ஃபஸ்ட்டு பிரேயர்லாம் முடிஞ்சு கிளாஸ்க்குள்ளே போய் கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறோமே அது நைன் தேர்ட்டி அப்படின்னா இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள கால இடைவெளின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ 
இந்த இடத்துல டென் இருக்கு இங்க தேர்ட்டி இருக்கு டென்ல இருந்து தேர்ட்டி சப்ராக்ட் பண்ண முடியுமா முடியாது இங்க இருக்கிற லெவன் ஹவர்ல இருந்து ஒரு ஒன் ஹவரை வந்து நம்ம இங்க வாங்கணும் இப்ப ஒன் ஹவர்னு ஒன் போட முடியாது இந்த ஒன் ஹவருக்கு எவ்வளவு சொன்ன அப்ப இந்த சிக்ஸ்டிய தூக்கி இங்க போட்டுட்டு இந்த இங்க லெவன்ல இருந்து ஒன் ஹவர் வாங்கினதுனால இங்க எத்தனை டென் ஹவர்ஸ் அப்ப சிக்ஸ்டி பிளஸ் டென் செவன்டி செவன்டில இருந்து தேர்ட்டி போச்சுன்னா ஃபார்ட்டி அப்ப இங்க டென் இருக்கு டென் மைனஸ் நைன் ஒன் த டைம் இன்டர்வல் பிட்வீன் கிளாஸ் ஸ்டார்டிங் டைம் அண்ட் மார்னிங் பிரேக் எண்டிங் டைம் இஸ் ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் அந்த கிளாஸ் தொடங்குற நேரத்துக்கும் காலை அந்த இன்டர்வல் பிரேக்கு இடைப்பட்ட டைம் எவ்வளவுனா ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபைண்ட் த டோட்டல் டைம் ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் மார்னிங் கிளாஸ் டு க்ளோசிங் ஆஃப் ஆஃப்டர்நூன் கிளாஸ் இப்போ காலையில் கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிற நேரத்தில் இருந்து ஈவினிங் ஸ்கூல் முடிகிறத அந்த நேரத்துக்கு இடைப்பட்ட நீங்கள் ஸ்கூலில் இருக்கிற நேரம் அது எவ்வளோன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எவ்வளோ நேரம்னா பாருங்கள் ஆஃப்டர் முதல்ல என்ன பண்ணணும் இந்த ஆஃப்டர்நூன் வந்து இந்த ஸ்கூல் எண்டிங் டைம் இருக்குது தானே அதுதான் முதல்ல போடணும் ஆஃப்டர்நூன் ஸ்கூல் எண்டிங் டைம் ஃபோர் டென் மார்னிங் கிளாஸ் ஸ்டார்டிங் டைம் நைன் தேர்ட்டிக்கு ஆரம்பிச்சிடணும் இது என்ன பண்ணணும் செப்பரேட் பண்ணணும் அப்போ இங்கே மாதிரி தான் டென்லேருந்து தேர்ட்டி செப்பரேட் ஆகுமா ஆகாது இந்த சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ்லேருந்து ஒன் ஹவரை நம்ம வாங்குகிறோம் ஒன் ஹவர் அப்படின்னா அங்கே சிக்ஸ்டி மினிட்ஸை எடுத்துக்கணும் இங்கே போட்டுக்க பாருங்க சிக்ஸ்டி இதோட டென் ஆட் பண்ணால் செவன்ட்டி செவன்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி அப்போ இங்கே சிக்ஸ்டீனுக்கு பிஃபோர் என்ன ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து நைன் போனதுன்னா சிக்ஸ் இப்போ மார்னிங் நைன் தேர்ட்டிலேருந்து ஆஃப்டர்நூன் ஸ்கூல் எண்டிங் டைம் வரலையோ எவ்வளவு டைம் இது நமக்கு கால இடைவெளி அந்த கால அளவு எவ்வளவுனா சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஃபார்ட்டி மினிட் ட்ரை திஸ் ஃபைண்ட் த டைம் இன்டர்வல் பிட்வீன் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் ஆஃப்டர்நூன் கிளாஸ் டு க்ளோசிங் ஆஃப் ஈவினிங் கிளாஸ் மத்தியானம் இதனை அதுலேருந்து ஈவினிங் ஸ்கூல் முடிகிற நேரம் ஒரு உள்ள டைம் எவ்வளவு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஈவினிங் ஸ்கூல் எண்டிங் டைம் வந்து ஃபோர் டென் ஆஃப்டர்நூன் ஸ்கூல் ஸ்டார்டிங் டைம் டூ ஓ கிளாக் இது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டினரியாக தான் இது ஈஸியாக செப்பரேட் பண்ணல தானே ஜீரோ ஒன் ஃபோர் மைனஸ் டூ டூ அப்போ டூ ஹவர்ஸ் டென் மினிட்ஸ் எதுலேருந்து ஆஃப்டர்நூன் மத்தியானம் டூ ஓ கிளாக்லேருந்து ஸ்கூல் எண்டிங் டைம் ஃபோர் டென் வரலையும் உள்ள கால இடைவெளி டூ ஹவர்ஸ் டென் மினிட்ஸ் இதோட பார்ட் ஒன் கிளாஸ் முடிஞ்சது இதனோட கண்டினியூஷனை பார்ட் டூவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ சில்ட்ரன்